paso aquí, guau, no estoy.又倒了一个，我这个父母官不好过、啊。你们这批粮食送来的太及时了，这都是皇恩浩荡。钦差大人，他们不辞辛苦给我们运来了米粮。乡亲们，天灾无情，皇恩浩荡，皇上体恤你们，特派我二人拉来这赈灾之粮。我们现在就点火熬粥。乡亲们，皇恩浩荡啊！皇上一直惦记着我们陈州。派二位大人给我们送来了粮食，我们终于不再受饿了。来来来，快来吃粥吃粥！来来，这边这边，哎，快快快，哎，吃粥吃粥，哎，慢一点，慢一点，慢一点，来这边这边。大人，嗯，老钱，把我标示过的地方整理出来，几月几日，谁遗失账簿、延期登记，有涂改的地方，一定要写明。是大人，去吧。下去吧。
。我大宋法纪严明，官员高薪厚禄，没想到还是有人敢铤而走险，做出如此危害江山社稷之事。包爱卿，朕命你秘密追查这五千万两失窃库银的下落。务必要将这贪赃枉法之人绳之于法。臣明白。嗯。坊间传说你眉间有第三只眼，你天眼未闭，不要辜负朕的厚望。皇上，没有天眼未闭，是黎民百姓希望苍天有眼，在歌颂圣上明察秋毫。包爱卿，臣在。朕赐你试剑金牌，方便你调阅文卷。如果遇上那顽固不法之人，朕允许你先斩后奏。朕就不信肃清这朝堂。微臣定不负圣恩。夫为他们争取的这份差事，老夫这就去接周哲向皇上汇报去。大人，嗯，还有个事儿，听下人说，包大人在打探少爷的事儿。有此等事，会不会认错人？小的细问过，下人们在府外见过包大人，断不会看错。三番五次和我过不去，莫非想毁我而前程不可？刘皇，在，立即修书一封，将此事告知少爷，叫他一定不要辜负圣恩。我等着他们立功归来。难怪这两天街上这么清静，原来是钦差大臣驾到了。他们在这忙着清理街道，这老百姓的死活他们是不管不顾。真不知道这是害民呢，还是救民。哎，那钦差大人到了，带来了米粮，这下咱们就有饭吃了。嗯，老钱，坐。谢大人。这样，明日里你带几个人去暗中探访一下这个杨金武，平日里都和哪些人来往甚密？大人，你不怀疑那刘德忠才是亏空之人吗？哈哈，刘德忠有勇无谋。如果本府推算的不差的话，这个杨金武才是背后出谋划策之人。他平日里在岳丈家里，谨小慎微，卑躬屈膝，经常被刘德忠呼来喝去。
可偏偏就是这么一个人，在国舅府里左右逢源，深得刘德忠重用。而且，以他的财力，如何能经常去聚宝斋买礼物，讨媳妇和丈人的欢心？此人不可小觑啊！明白了，大人。嗯。老夫人，娘，儿啊，夜深了，该休息了。我看你这几天忙着查案子，四处奔走。这都二更了，再这么熬下去，身子骨怕吃不消啊。娘，孩儿不孝，让您操心了。好，我会注意的。我送您回屋吧。哎各位乡亲，乡亲们，哎，放粮了，哎，放粮了，有粮吃了。承蒙皇上圣恩，除每日周旁赈灾以外，皇上亲定米价，每两百钱可换一斗米。乡亲们，乡亲们，今年四处旱灾，国库也是粮食紧缺。当今圣上体恤你们，把国库的存粮都拉来了常州，朝廷也要四处去购粮了。这米价奇货可居，米粮有价无市，皆因米货奇缺呀。我等也是无可奈何呀。乡亲们，我们都是大宋的子民，应同心协力，共度此难关才是啊！你说这和老百姓哪吃的闲饿？开仓！二百文钱，可以的，好，是是，来来来来来，谢谢。二百文钱，一斗，来来，大人大人，啊，里边请里边请，一斗，这米都捂了，还净是沙子。也太贵了吧！买完你米你就走，后面还都等着买米呢。一走。这些岁月，连买一斗米都不够啊
去。爹，我这还有点碎银子，你拿着吧。有了这些银子，明天咱们就得买上米了。好，马兄弟。大哥，据传来的消息说，包黑子正在调查税银登记册。要税银登记册干什么？莫非？莫非我们亏空的事儿被人发现了？极有可能，还是小心为好啊。二百文钱，二百文钱，一斗。嗯，小的参见二位钦差大人，起来吧。谢大人，二位大人，这日头毒。这儿交给小的们就行了，您二位进去歇着吧。大哥，这俩小子想的还挺周到。行了，你们去吧。是大人。皇上，伯舅来了。嗯，伯舅请。皇上，伯舅。皇上，臣刚收到小儿书信，说赈灾一事一切顺利。陈州灾民啊，人人有饭吃。灾民们都很感激皇上的仁德。嗯，这都说皇上是圣主明君。这都是皇上慧眼识人，也是皇后娘娘的福分啊。谢二位美人美誉。刘德忠和杨金武二人，没有让朕失望，朕甚是欣慰啊。来，给国舅满杯酒。国舅啊。来，谢皇上。嗯。包大人。国舅大人，有何吩咐啊？听说包大人在四处查小儿女婿，不知
，他二人有何值得包大人盯着不放的？莫非包大人眼红他们二人立功，非要往他们身上泼点污水才甘心呢？这个嘛，无可奉告。如果国舅大人没有其他事，包某就先告辞了。皇上，包大人觐见。白妃，你们先下去吧，朕有要事。是。嗯。大人请。皇上，包爱卿，为何匆匆而来？水银案有了进展，对方似乎有所察觉，正在暗地里想办法反补亏空。他们自以为神不知鬼不觉，可。税银编号露出了破绽，何人如此大胆？这可是五十万两白银啊！臣以为，必有内鬼外贼串通一气，可难免牵扯朝中重臣。一查到底，绝不姑息。世间金牌就是真的。嗨，白青，不必有所顾忌。臣明白。快点！来来来，张开张开张开，张开张开，张开张开，张开张开，张开张开，张开。打人了，打人了，苏青。大人，怎么回事？大人，您一定要替小的做主，为小的伸冤。小的今日随家父继承买米，可我爹却被无辜打死了。大人，爹，爹，把县官人员全部带回衙门，本官要亲自审案。老爷升堂。堂下所贵何人？所犯何事？禀大人，此刁民目无王法，冒犯钦差大人。你可知罪？大人，小人冤枉。你有何冤屈？从实招来。大人，小人名叫张小谷，今日随家父进城买米，身上带了二百文钱，准备买豆米。把钱给了那斗子，谁知那米凉的，却不足料，家父便想让他们重新给凉凉，可他们不许。家父一急之下，就跟他们争论了几句。此时，二位国老爷就命人将我跟家父喊了进去，家父在言辞上得罪了二位国老爷。却被一锤打得去了命。大人，可怜我父子二人，是进城买米救命啊！可谁知，就这样丢了一条命。大人，您要给小的做主啊！你胡说！大人。那老头揪着我的衣领想打我来着，还想鼓动百姓们闹事儿。钦差大人将他换了进去，竟然殴打钦差，抢夺紫金锤。大人，使用皇上御赐之物，实非不得已而为之。若不然，今日粮仓恐怕被抢。大人，他们血口喷人，就是他打的张彪国，就是他，可以，可以，可以，就是他，可以。
。二位钦差大人，是这样吗？赵大人，是这样。发生何事？何人在此吵闹？大人，大人，回大人，这两位刁民聚众闹事，带进来。是大人。找点老，还把他们吃了，我们张。混蛋！别碰我！土匪！有什么事说是混蛋土匪。啊！你这个土匪！哎，哎，请老人家，请老人家，说话！哎，老人家，老人家，慢慢说，老人家，老人家，老人家，哎，哎，老人家，老人家，你在哪？回去叫郎中，回去叫郎中。赵大人，下官可以证明。大胆刁民！你父亲辱骂钦差大人，还有抢夺紫金锤。就真被打死，他也是死有余辜。至于说你嘛，竟敢聚众闹事，诬告钦差大人。大人，就算家父有罪，也不罪不至死啊！来人，把这个带头闹事的刁民给我夺出去！是，孔大人，大人，大人，大人，大人，爹，爹。还有你们这几个刁民都给我听好了，本官念你们是初犯，今天就饶了你们，以后谁再敢以身试法，本官定不轻饶。走吧，退堂。大人，嗯，我们查到一个人，此人叫胡三，在库房当差。三年前在毒房耍诈，被杨金武所救，毒也给戒了。奇怪的是，二人的关系也只是上司和下属一般。按理说，杨金武是他的恩公，态度断不该如此。大人，您看，哼，这就叫欲盖弥彰。嗯，如果本府猜的不错的话，这个胡三应该是杨金武和刘德忠二人的内应。哼哼，你去查一查，睡银运到那日，这个胡三都在哪里，做了些什么，见了什么人。另外，让人紧盯着他，如果他有什么动作的话，立即把他抓起来。务必要做到人赃并获。是的
大哥，你这脸是？小辣椒认滋味。小辣椒？什么小辣椒？这昨日赵知府去捉拿张小谷，结果把春桃给我带来了。那姑娘还叫一水灵。哎呦，就是这脾气太大。不过，金武啊，倒挺合我胃口的啊。大哥，桃是好桃，可若是此时让张小谷知道了，怕他真的就会捅破了天。哎，管他呢。对了，事儿办得怎么样了？大哥放心，我已命人分批把银两悄悄地送进了京城，再多跑几趟。库银就能补足，剩下的就是我们净赚的了。如此甚好甚好，那包老头是最讨厌了，整天啊问东问西的，搞得我长日里心神不宁。是啊，咱们还是小心防范为好。小哥，请问，你知道包大人的府衙在哪儿吗？你是外乡来的吧？对，我是打陈州过来的。找包大人可是要申冤。正是。你说要找包大人啊？从这儿往东走，那儿有座高大的府衙，你就在门口等，就可以等到包大人了。谢谢。请问包青天、包大人在这儿吗？小的有冤屈要伸。你姓甚名谁？你是何方人士？你有什么冤屈要伸呢？小的名叫张小谷，乃陈州人士。小的要状告那陈州的钦差大臣草菅人命。你说什么？你说你要状告钦差大臣？我可告诉你，污蔑钦差大臣，那可是罪加一等啊！大人，小的句句是真，不敢有假。王大人，替小的伸冤。啊，那个包大人出远门了。兄弟，有什么冤情，你冲我说。来，起来说话。有什么事儿，咱们回府说。我去给你找些吃食，等老爷用完午餐，我再带你回府。记住啊，这屋不能出，后院全是老爷的家眷，冲撞了可不好。小人知道。夜深人静，拴好门户。
风大旱，汴京却下起了雨。老爷，我打听过了，尸体也没捞着，对手也没看见。活要见人，死要见尸。大人，家父冤死，姐姐春桃至今下落不明。小的也是一路祈祷，九死一生才见着您。你这不足称啊！我少你俩。啊？你不买可以，后面那么多人等着买呢。您您麻烦你再再给量量。您再给量量。你再给量量。量量量量。下一个。你不得量，我自己量。量。大胆！你找我死！找死你这个刁民！这里岂是容你撒野的地方？你怎么量的米啊？你这斤两都不够，还不让我们说呀？怎么量的米？我们是奉的官差，不是私自来卖米的。我看你就是那个私自来卖米的。你们不给我们活路，我们怕你什么？我们一定要给自己拼回一条活命！我们一定要！发生何事？何人在此吵闹？大人，大人，回大人，这两位刁民聚众闹事，带进来。是大人。走就走，还把他们吃了我不成？跪下！你这个强盗，竟然敢骂我！你这两个害民贼，寡廉鲜耻，只知欺弱百姓，你们白痴！皇家俸禄，比世界还有王法吗？你敢拿朝廷来压我？我堂堂正正来买米，你们缺斤短两，以权谋私，难道还要指手遮天吗？来呀、啊，是。啊，你们要干什么？你，爹，爹，爹，望大人一定要替小人做主。还家父一个清白。若你所言属实，待本官查明冤情后，定会还你一家以及陈州百姓一个公道。那些罔顾法纪之徒，定是饶他不得。老爷。少爷回信了。刘伯，你去将周大人、孙大人、张大人和李大人请来府里，就说老夫有要事相商。是老爷。属下参见大人。哦，回来了。陈州情形如何呀？回禀大人，陈州正如张小虎所说，州衙继续放州不假，但官员高价卖粮，许多百姓因为没钱吃不上饭，城内还贴着抓捕张小虎的告示。嗯，好，我知道了。你辛苦了，下去歇着吧。是，大人。
国库的税银。赈灾粮，哼，好一个无本万利！有本早奏，无本退朝。启禀皇上，微臣有本启奏。准奏，圣上钦派了两名清官前往陈州赈灾，这本是圣上垂怜，也是陈州百姓的福祉。可是那两位官员到了陈州以后，与陈州知府相互勾结，将赈灾之粮以五两白银一担米的价格贩卖，害得陈州百姓雪上加霜，叫苦连天，而且不敢有半句怨言。因为那位钦差手里握有亲赐的紫金锤，若有谁不服，便先砸上一锤，然后由官差乱棍打出。为此，臣恳请皇上下旨，彻查此事，还陈州百姓一个太平盛世。竟有此事！刘衙内，包爱卿所言。你有何辩驳？启禀皇上，臣的两个孩儿都是品德纯良之人，断不会做出像包大人所说的此等伤天害理之事。之前的包大人对他二人领办此差事就颇有微词，现在也是如此，这让人。不得不怀疑包大人的居心。包大人，不知从何听闻此事？可有证据？陈州灾民张小谷就在宫外等候，其父就是被刘德忠所杀。包大人仅凭年少灾民一面之词，就敢在大殿之上妄言，未免……偏听偏信。皇上，空穴来风，未必无因。恳请皇上下旨，彻查此事。皇上，臣认为此举不妥。包大人却以一面之词，便要审查两位钦差，难免有失偏颇。包大人青天之明，如雷贯耳。没想到，却以此等子虚乌有、道听途说之词来劝你声明。请皇上明鉴，若微臣所言不实，愿摘下这头顶乌纱。恳请皇上下旨。皇上，臣以为包大人所言甚是，赈灾之事非同小可。若确有此事，恐怕会引起灾民的暴动，还是彻查为好。若是不实，哎，就全当还他们二位一个清白嘛！哎，娘，我这要给您去烫脚。儿啊，娘找你有事。哦，娘，您慢点。哎。您坐，娘。哎，儿啊，啊，你这是要去哪儿啊？娘，陈州遇了旱灾，皇上命儿为钦差，明日启程前往。娘，我这一走啊，就不能随时服侍你。常言道。自古忠孝两难全。我儿身为当今皇上三品宠臣，深受信任，又作为钦差大臣前往陈州赈灾，娘理解，娘脸上有光。娘，这次非同以往，恐怕凶多吉少。我。娘见你近几日忙碌，也猜到几分。儿啊
，你生性刚直，世人以青天称道。娘与你能为母子缘分，是我三世修来的福分。娘，儿啊。这是你父亲所留之物，给你带上。吉人自有天相，你自己多注意保重就是了。啊，这次出去不要惦记家里。知道了。姓包的怎知此间的事？二位大人，情况不妙啊！据闻，这个姓包的是个软硬不吃的人。若让他查明真相，咱们三个人的项上人头恐怕都保不住。哎，违心之计，只有找人灭了那些百姓的口，让他姓包的知道，再厉害。也是强龙压不过地头蛇，啊！休息一阵才能赶路了，大人现在如何？我已经让厨房接上药了，大人年纪也大了，休息一天便可。泉州城怎是这般景象啊？你是外乡人吧？啊，我是外乡的，路过此地。难怪你有所不知了。泉州连旱三年，六克不收，有的上铺都开不下去了。哦。前些日子，从外边树皮啊，都挖来吃啊，我们是太难了，太难了。别说了。谁要是在泉州城里说起这些事，是要被打板子的。哎
官，恭迎包大人。刘德忠，恭迎包大人。几位大人，我家老爷不在。包大人在何处？小的有几日未见我家大人了。你家大人到底去哪儿了？三位大人，如果没有什么事情的话，我就先行进城了，免得我家老爷找不到我。我们回去，走。哎呀，这米怎么这个破、啊？哎呀，这也傻。嫌粮食不够。这怎么吃这米？哎呀，你这当官的。跟上，都跟上啊，都跟上。大哥，哎，这是你能进的地方吗？拿过来，下一个。这帮贪官，简直是遭天谴！赈灾之计还用小岛放你？一定要找到证据，啊！叮嘱何爸。是大人汴京见着包大人了，他愿意为我们做主。包大人，那咱们有出头之日了。包大人已经来陈州了，我就是跟着他回来的。啊那个人在四处查证我们，难道他来了陈州城？他喜欢背负暗访，很多官员都栽在他手里。他如果来了陈州城，就必然会来这监狱之地，把监狱里那些听话的市民通通放了，把那些带头闹事的那些，就全部给我。嗯，明白。人他微服私访来暗的，我们就送他一程。大人，嗯，包大人，这是我姐姐张春桃。哦，您就是包青天包大人。本官就是包拯，包大人，民女有冤呐！我要状告那刘德忠、杨金武，害死我爹，强奸春桃。包大人
，你要为我做主啊！起来说。嗯，我都知道了。包钱，大人，你送下他们。是，谢大人。大人，嗯，你马上连夜动身，赶到京城，把这两封信和这一袋米交给吕玉简大人。是，大人。大的胆子！我可是吃皇粮的人，你们什么人？大大人饶命啊！大人饶命啊！小人何怕？请问有何吩咐？这是钦差大人包大人，有皇上御赐的试剑金牌，可以先斩后奏。大大人，小人何罪需要先斩后奏啊？您就是包青天，包大人。如雷贯耳啊！您额头上不是还有只眼吗？包大人只有杀人的时候眼睛就出现了，你想看第三只眼吗？大人，有什么吩咐，小的照做就是。我问你，你们卖出的米为什么只有八成？这小的不敢说呀，大人。小的要活命啊！小的家有年迈老母，要活命，就说实话，说实话，本官可以饶你不死。说，我说，我说，我说。哎，这免费放粮也有两日了，想起来这两日丢的银两啊，我就心疼啊。哎。二位大人，出事儿了！大人，何八不见了，小斗也少了一个。人不见了，斗也少了一个。人跑了，为什么呢？情况不妙，这个包拯
，会不会做了什么手脚？有可能。赵志福，赶紧把小斗换了，我们不能大意。嗯，嗯，赶紧去吧。是的。要说这包黑子，可不是吃素的。他黑起脸来，可六亲不认呐。大哥，你太多虑了。他包黑子是钦差大臣，你我何尝不是啊？况且当今的皇后，是您的亲姑姑，我们才是真正的皇亲国戚。再者，你紫金锤在手，怕他何来？对，对，我才是皇亲国戚，沉住气，不要慌啊！哈哈哈哈哈哈！欢迎，你不要粮食，请你把前几天的银子。退给我！你这百姓怎么胡说呢？咱知府大人一直是免费放粮，什么时候收过你的银子？关爷，你们可不能不承认，这些银子都是乡亲们们凑起来的。我们穷人比不得你们关爷，看不起他二两银子。来人，再拉下去打三十大板，看他还胡不胡说。胡说不胡说，一查就知道，乡亲们可以给我作证。我告诉你们，知府大人有令，凡粮仓闹事者，一律重打三十大板。这刁民恶意中伤钦差大人，给我拉下去。怎么回事？嗯，大人，这刁民在粮仓外闹事儿，小的正想依法处置，非常时机，赶紧把他弄走。是大人。等等。包大人，包大人，包某奉皇上旨意，前来陈州调查放粮之事。来人，来人。将刘德忠、杨金武、赵东升三人押起来。包大人，您这是何意啊？下官何罪之有？包大人，本官在此恭迎多日，你这是意欲何为啊？你们三人趁着赈灾放粮之际，做了什么事情？你们应该心里是很清楚的。来人，押下去。包拯，我乃皇上亲命钦差大臣，你不过一枢密直学士，你怎敢审我？此乃皇上的旨意。吾皇万岁万岁万万岁。万万岁升堂，刘德忠、杨金武、赵东升，你们三人可知罪？本官不知。包大人，不知我等何罪之有啊？哎。真的不知。哼哼，刘德忠、杨金武，你们二人奉旨
，前来陈州赈灾放粮。可你们与赵东升私下勾结，罔顾法纪，将赈灾之粮高价贩卖，私保中囊。就这一条，便可以杀头。你们三个还说不知？哼，包大人，证据何在？包大人，您不能空口白牙就给我们定罪呀，这样恐怕不妥吧？那仓外老百姓要你们退银两，如果不是你们所逼迫，一介草民岂敢如此啊？哎呀，包大人。您可千万不能偏听偏信那些个刁民的只言片语来冤枉下官。这些个刁民，他们就是贪得无厌，成心捣乱呀、啊！包大您不信，您可以问问在场的这些个百姓，啊！张小谷、张春桃二人带到，带上堂来。小民叩见包大人，望包大人为小民做主。你这个逃犯，你还敢来这儿？来人，把他带走！放肆！下面所归何人呢、啊？有何冤屈？小的名叫张小谷，这是姐姐张春桃。大人，家父冤死，姐姐，姐姐被人奸污，小的无辜被打。望大人为小的讨个公道。张小谷，你父亲是何人所杀？正是这位钦差大人命人用那紫金锤，一锤打死了我父亲。一锤打死了。苏京、刘德荣，那张撇骨有何罪？让你派人将他一锤打死，哼！他在粮仓聚众闹事，难道我还杀他不得？喂喂喂喂喂喂！苏京，赵东升，我问你，张小谷何罪？你判他三十大板。他聚众闹事，确有此事啊，下官。没有半句假话。哦，他怎么一个居中闹事啊？他，他带人围了粮库。你们杀了他的父亲，他来找你们讨一个说法。你这个父母官不为民做主，反判了他儿子三十大板，还给他定了一个居中闹事之罪。你们官官相护，视朝廷法纪于不顾。我可说错，带孙武上堂。孙武，这个人你可认识？说话，小的，小的认识。他父亲就是买粮闹事的，被打死了。前面你们一直说是免费放粮，可现在又说他们是来买米之人，满口假话。来人，重责三十大板。是，大人。开打！大人，大人。把孙武拉下去。那个张撇骨，兜里揣着从四邻凑来的救命银两来买粮，可你们用八升的小斗来量米，他们实际上只得了八成
，你们断了别人的生路，还不让别人有半句怨言，偏给别人定了一个辱骂朝廷命官之罪。刘德忠，我说的可有错？包大人，不要血口喷人，证据在哪儿？哼哼。好，宝钱，大人，嗯。往河坝上拿。你要如实招来。是大人。前些日子是在卖米来着，后来这几日才改为免费放粮，而且用的是特制小刀。大人，小刀也在此，小刀句句属实，求大人饶了小的一命。你一个狗奴才，竟敢辱没朝廷命官！放肆！公堂之上竟想杀人灭口！哼！包大人所言差矣。本官乃皇上亲命惩治刁民，怎说我欲杀人灭口？莫非包大人想借此等之手辱没朝廷命官？哼！来人！把贺巴拖出去！大人饶命啊！大人饶命啊！大人饶命！大人饶命啊！大人！大人饶命啊！大人！大人饶命啊！大人！大人！张春桃，是何人奸污了你？大人，正是那钦差刘德忠。泼妇！明明是你贪图富贵上了我的床，怎又反口告我奸污了你？你胡说！他们给弟弟安了一个莫须有的罪名，抓不到弟弟，便将我带回了府衙。谁知道这畜生，竟把我给奸污了！刘德忠，你还有什么话可说？一派胡言！来人！把这两位证人先带下去。刘德忠、杨金武，你们二人私盗库银、篡改税云卷宗之事，那胡三已经伏法，全部都招了。这个，想必你们知道吧？不知包大人手拿何物啊？这是你们盗窃库银的记录。我想，你们应该很熟悉它。这可是你们两个自己亲手所记。包大人，我看是您求功心切，找人模仿我们笔记吧。一派胡言。本府为何要找人去模仿你们的笔记？那包大人为何悄悄地潜入陈州城，而不光明正大地调查取证？我们行得端，坐得正，您却在皇上面前参了我们一本，恐怕回去您不好交代吧？所以，您才假造账册，诬陷钦差，你该当何罪？包拯，你胆大包天，竟若如此下流勾当！枉你受朝廷俸禄，你如何对得起当今圣上对你的恩宠？刘德忠，你狡辩也没用。你们所做之事，人证物证俱在，岂能是你们用三言两语就能抵赖？收监，退堂。
皇上，人来了。嗯，宣郭九爷，臣在。你还有何话要说？皇上，冤枉啊！这其中必有误会。误会？你自己好好看看，这刘德忠和杨金武二人做出的好事，亏空公款，私售赈灾粮食，中饱私囊。你竟敢说误会！皇上，那包拯所言不尽不实，反而捏造证据冤枉刘德忠和杨金武。包拯之前曾经找过我几次，说有办法神不知鬼不觉将库营盗出来据为己有，然后让小儿从中帮忙。事成之后，与我们五五分账，微臣闻之大惊。言辞拒绝，并对包拯加以劝诫。谁知包拯表面应承，实则记恨在心，企图污蔑他们，毁我而前程。微臣所言，所言句句属实，请皇上明察。皇上，此事微臣和孙大人、周大人、谢大人可以证明。国舅所言句句属实，望皇上明察。皇上，包大人一生清廉，绝非几位大人口中所说之人呐。哼，吕大人的意思是说，我和几位大人在说谎了。哼哼哼哼说谎没说谎，几位大人心里头清楚。你你这是欺君之罪！好了，内宫之地岂容你们吵闹？传朕旨意，消去包拯一切职务，即刻押送回京候审。国舅啊，臣在，就由你亲自去一趟陈州，将包拯押回来。臣领旨。皇上，别再生气了，龙体为重啊。叫朕怎么能不生气啊？这帮人结党营私，污蔑重臣，实在是可恶至极啊！皇上，也许包大人只是一时糊涂。嗯，朕说的不是包大人。
朕相信包拯是无辜的。那皇上还下令将包大人革职。朝堂之上，千亿发可动全身。朕身为皇帝，也得掌控各方关系。若真坐实了国舅的罪名，那皇后的面子也不好看，那才真是犹如国体。包拯为人过于刚硬，只是刚过一折。这刀举起来了，您打算怎么落下？皇上御赐的世间金牌，却占了皇后的亲侄子，这可就埋下刘家仇恨的种子。刘衙内又同您同朝为官，以后您更需要时时小心，处处提防啊，大人。朝廷做官，如履薄冰啊。做官难，做一个清官更难呐、啊。不住一宿了。杨金武、赵东升，你们三人罔顾圣意，私保中囊，鱼入乡里，残害百姓，这是罪犯欺君，这每一条都是杀头之罪。杨金武、赵东升，你们二人恶贯满盈，死不足惜。今天我就用这世剑金牌送你们一程。来人，在，将这二人拉下去斩了。是，大哥。救我！大哥，别！刘德忠，私盗库银，借赈灾之计，不顾百姓死活，将朝廷免费发放给灾民的救命粮私自加价出售，中饱私囊。而且，你还指使他人杀害了张撇骨，奸淫良家女子，杀人偿命，欠债还钱。别你说的都是真的，你我同为钦差大臣，你又能奈我何？杀人必须偿命。来人，在，将刘德忠押回京城问斩。退堂，现在放粮。百姓口中说的包青天，今天我是见着了，也不过如此。你们官官相护，畏惧权贵，我春桃清清白白做人，所说话语让你包青天不能相信。我这口中的舌头，留着有什么用？姐姐姐姐。
，包大人，我张家命丧两条，我张小虎的命也是你救下来的。如果今天在青天大老爷面前我见不着天日，我张小虎的命，你也算是白救了。甘愿在御前摘掉这乌纱，奉上我的头颅。今天也要将你治罪。来人，将龙头铡抬上来。包拯，你不能砍我。我父亲，我父亲是衙内，我姑母贵为皇后。你就不怕这龙头铡今天砍的是我？明天是你吗？砸我，那也是明日之事。今日，我先砸了你，送你上路。奉天承运，皇帝诏曰：包拯涉嫌伪造证据，污蔑忠臣，实有复振之所托。即日起，免除包拯一切职务，即刻押解，回京候审。钦此。
，包大人。新进囚笼吧。我保证可以进去，可是这当今皇上御赐的世剑金牌，能进了囚笼吗？哼哼。